Yo, what's up？ 欢迎回来 ，Rider ATS， 我是 R ATH。哇，够力啊，好热！所以我们今天直接进入主题啊。今天呢，我要跟大家分享一辆在马来西亚你可以用二手价七八万块就买得到的德系豪华品牌车款，就是我身后的这一台宝马三系列。讲 B M W 呢是一个三一八，它是一个比较低阶、比较入门款的三系列啦。当然，三系列有分很多个款式啦，有三一八、三二零、三三零、三三零一，哇，还有 M 三。今天我们来讲这一台三一八。这辆三幺八的外形呢，其实我个人很喜欢的，我觉得放在现在二零二三年还是不会过时的。这一个外观底塞，你们觉得怎么样？我喜欢它的这个车头灯的底塞，它是粘着它的鼻子的，它在这个车灯上面这边又有一个好像灯。没这样子的 design， 所以看起来整个就是很凶、很霸气。里面呢有两个半圆形的这个 D R L， 也是很好看。D R L 这边也是有一只是延伸到鼻孔的位置去了。我觉得这个位置这样看起来，整个车灯就是很吸引我了。当然这辆车也是有 f o g lamp， 这个 f o g lamp 原本是卤素灯泡，这个车主已经把它换成了 L E D 的 b 啊。可是这个车头灯呢，原本就是 B M W 的 L E D 车灯啊。很多人会问啊，这个盖子是用来做什么？这个不是洗大灯的、啊，这个才是。是洗大灯，这个是 d o w i n g hook， 就是用来拖车用的。然后前面有这些 parking sensor 啦。然后这台车是一个珍珠白哦，实际现场这样看啊，这个颜色真的很漂亮，一流啊！现在这个轮胎用这是 Michelin 的 Primacy 二二五五十 R 十七十七寸的一个 Sport Rim， 然后这个 Sport Rim 是原装 BMW 的，看起来会比较老气一点点。然后 Caliber 方面可以看到是一个小个的原装卡钳，没有这样好看。如果是比较大 CC 版本的三系列呢，或者比较高阶的呢，它的卡钳。是不一样的啦。车身侧面我们可以看到一个 sedan 的形状，我觉得很好看。可能是因为我喜欢 sedan 车型，所以我就觉得这样子的 design clean and beauty 啊，我喜欢这样子的 design。车尾部分我们可以看到这个车灯，这个车灯也是很喜欢的，暗黑暗红的颜色很好看。我觉得这个 design 到现在还不会过时啦，我很喜欢。没有小鸭尾，没有 spoiler， 高松高松什么都没有。OK， 现在我们就上车体验一下这辆车的 interior， 还有驾驶感是怎么样的啦。我们 let's go。OK， 现在我们就是要来试驾这一台 BMW 318。OK， 318是属于一个比较低阶的宝马啦。当然，一般上我都会先做一下调整，调整到一个我自己觉得舒适的一个距离跟高度。然后它的 steering wheel 呢是可以上下前后调整啊，就好像现在新款的 v i o s a CD 这样子。可是它的这个前后跟上下调整的幅度啊，肯定是比我的 v i o s 来的多啦。我的 v i o s 只可以一点点，前后上下都是。一点点，然后这辆车呢，宝马嘛 ，B M W， 所以这个质感啊，老实讲。还是很 solid 的，能摸得到的地方，手可以动到的，可以看得到的一些细节、哦、都是很 solid 的。虽然讲它只是一台三幺八啊，可是有一个缺点啊，刚才我 reverse 的时候就有注意到，这辆车啊是没有 reverse camera 的。够力，我们现在的车啊，很便宜的车，好像我现在想得到最便宜应该是 Yaris 七八万块就有三百六十度全景环绕影像了。这辆宝马，当然啦，它的这个年份会比较旧一点点，所以这辆车没有三六零，也没有 reverse camera， 这个我。就觉得 no good 啦，然后它中间的这个屏幕呢，真的很小个啊，可是它有一个 i drive 的功能，其实我很喜欢这个 i drive 的功能、哦，这个功能在 Mazda 上面也是有，可是，在 Mazda 上面就不叫 i drive 啊，它真的很好嘞，我们在开车的时候啊，我的左手就这样放在 armrest 上面，就可以调整我要去的一些 menu radio 啊， multimedia， 就是它在屏幕比较小，没有360。所以呢，这辆车今天我们除了要做一个 review， 我们还会把它拿去安装一个360。至于安装什么样的360。这个等一下我们再来看。现在我们先来试驾这一台车，三幺八一千五百 CC 涡轮增压引擎到底是怎么样的一个表现？好驾还是不好驾？值不值得现在买这一种车呢？我们现在就把这辆车开出去体验一下，驾起来的感觉是怎么样？这个古来这边呢，真的是一个改车天堂。等一下我要带你们去的一间店哦，也是在古来，它叫做 Earth s o u t 我会把我朋友的这一台 BMW 三一八拿去帮他安装一个三百。六十度全景环绕影像的一体机 （Multimedia Player）， 而且它还是一个双系统的多媒体播放器。一般上啊 ，BMW 它原本就有一些系统了，好像这个 iDrive 啊，也是它 built in 的系统。但是如果安装那些 Android Player 上去过后，就会 bypass 掉嘛，这个原本的系统就会没有掉。当你要用回原本的系统，怎么办？没有得用了哦。可是这一次呢，我们的 Vest 
为大家带来的是一个双系统的三六零一体机哦，所以我相信安装上去过后，我朋友应该会很满意啦。而且它的屏幕是比这个大的多，这个我目测应该是只有七寸吧。新的一体机哎，十二点三寸啊，我单单想象啊，我就觉得很美好了。现在就要把这辆车加去 Of s o u Car Accessories， 那换了过后，我们再来体验一下换上去过后是什么样的一个 feeling。我们再来做一个详细的试驾体验，顺便拿这辆车来地板油门一下。OK， 我们现在 Let's go。OK， 现在来到的就是我朋友在古来这边的一间 accessories 店啊，叫做 Of s o u t Car Accessories。然后来到这边呢，是要把那个刚刚我们讲的多媒体播放器换掉。在那之前啊，我要跟你们讲一下，如果你花一个七八万块来买一台车啊，可是它没有 keyless entry 跟 keyless lock 啊，你会有什么感觉？这辆宝马就是没有的咯，没有按钮，也没有 sensor 的嘞，不会 lock 车的，你还是要把锁匙拿出来按这个按钮，这台车才会把门锁起来。我觉得这个是一个很简单、很必备的东西啊。这台车没有。OK， 来到这间店呢，我们可以看到有一个 Vest 的展示柜，就放在这边。除了这个展示柜哦，旁边那边还有很多橱窗可以看到，里面有各式各样 Vest 的产品。这里呢，我们可以看到有这个 Android Player， 九寸、十寸，有一 GB RAM， 有两 GB RAM， 有三 GB RAM。然后它的这个内置哦，储存空间有三十二 GB 的啦，有十六 GB 的啦。当然你要比较高端的，这边也是有比较高端的。在这个橱窗里面，满满都是 Vest 的汽车音响主机哦。当然它的 Speaker 啊、Woofer 那些。也全部都有，然后我们可以看到这里有一辆 H R V 是已经 r a p p i n g 成有点紫色紫色酱了啊。地上有这个 Vest 的布条是做什么用呢？他们正在为这一台 H R V 设置三六零的功能啊。三六零的功能设置准了过后呢，你们在 parking 的时候就有一个鸟览图可以看，安全感满满啊。刚刚这里就可以看到有一台 Alpha 哦，这个是昨天才装好 Vest 的这个三六零系统的 Toyota Alpha， 所以我们可以看到它的整个界面是非常干净、非常高清，而且滑动起来呢是非常的顺畅。再来就是。是它的三六零是可以用手去拖拽的，所以这一点也是非常的 good job 啦。我是非常期待看到这一台三系列安装好，等下的一体机啊，因为呢。它跟这个 Alpha 不太一样， Alpha 原本就有一个框框是可以塞进一台 Player 嘛， HRV 也是。可是宝马呢，它本来是一个悬浮屏幕，就那么小一个，现在要把它变成 12.3 寸，到底要怎样变呢？我们等下就交由这里的专业工作人员哦，来把它的这个原装 Player 拆下来，安装上全新的 Vest 三百六度双系统一体机。我们等下再来看一下效果怎么样啊？不可能要你们在屏幕前面等我两个小时嘛，对不对？那现在我们就进入下一秒，已经安装。装好过后的画面啊 ，Let's go。OK， 经过两个小时的安装呢，现在这一台宝马。B M W 三系列的这个中控屏幕已经被换掉了，从原本的一个小尺寸换上了这个 Vest 的十二点三寸，整个内饰的氛围感一下就上来了，直接变 a d a s 掉啊，就很像现在的一些比较新款式的车都会用一些比较大面积的悬浮屏幕，这个就是大面积悬浮屏幕，而且它有一个重点就是我很喜欢的、哦，它的这个 i Drive 的功能依然被保留，我可以通过这一台 B。M W 原装的 i Drive 旋钮嘞，来控制这一个 Player， 就是刚才我跟你们提到的所谓双系统功能。原本 B M W 内置的系统也是可以通过这一个屏幕来显示、哦。所以讲，你的车原本有很多东西要 setting， 可能有那些 Vehicle setting 啦、啊，你的联络 Contact 那些全部它都可以保留给你使用。这一点 very 的 good job。那如果你要用更加进阶的一些功能呢，啊 Apple CarPlay、Android Auto、你的 w a s e 啊、Google Map 啊。之类的都可以录进这台机里面，所以你在导航方面呢，就不需要一边开车一边拿着你的手机了啦，直接用这个屏幕就可以实现你的 w e s t 你的 Google Map 的功能了。它的这个 Screen 啊，动起来非常的 Smooth， 而且它的画面真的很高清，在太阳底下，你也不会觉得它的那个色彩饱和度。或者亮度不够啊，阳光底下还是可以看得清楚画面，而且我们还可以通过这个 menu 的按键去到它的这个所谓双系统的安卓机功能，我们可以打开它的360功能啊，这个360的功能非常的高清，它就是可以让你自由拖动。你如果在一些 b u g g i n g 比较狭小的地方，或者旁边有龙缸的地方 b u g g i n g 起来，可能你会担心啊，会不会掉进龙沟啊，会不会撞到旁边的垃圾桶，你就可以通过这个360全景摇览图画面，你就可以。
看到旁边有没有障碍物，或者有没有龙沟洞了啦。那这一台 Vest 的三百六十度双系统一体机呢，不只是有 BMW， Mercedes 也是有啊，所以德系车不用再羡慕那些国产车、日系车了，你们也可以拥有一个非常 good job 的 player。你们如果想要安装这个 player， 非常简单哦，我会把那个联络方式跟地址放在影片下方留言区，还有 description 那一边啊，你们跟着那个地址就可以找到这一间店了。那如果你们是在可能北马、啊、还是 KL 的朋友，们想要买到这一台双系统一体机的话，也非常容易。那影片下方会有一个 link， 就是我们的 Vest 的官方网站，点击进去呢，你就可以查看你的附近哪里有靠近你的 dealer， 就可以去联络他们啦。讲了这样多，我们现在来试驾这一台车，体验一下刚才我跟你们讲的，我要让这辆车一脚地板油门，感受一下到底这一台 BMW 现在二手价钱那么便宜，驾起来是什么样的感觉，有没有力，舒不舒服？我们现在 Let's go， 感觉现在车是有在走着啦，时速大概是三十，我一脚地板油门下。呃，它的提速真的是没有很快，而且油门你一脚下完的时候，它的那个动力来的时候啊，感觉有一点点力不从心啊，好像有点迟钝，对。就是迟钝，我觉得应该有超过半秒吧，可能甚至一秒。对你一脚油门下完的时候，他可能还在想，哎，我的主人，哦，他要我跑，哦，他就你就开始跑，然后跑的时候又有一点有点喘，没有力。这个就是 B M W 三一八，没有贴背感，没有爆冲感呵呵，但是这个外观跟这个 i n t e r i o r 确实很不错。所以你们可以在影片下方告诉我一下。这个也是我个人很好奇的啦，你们会不会花七八万块买一台二手的宝马呢？还是你们会花七八万块买新车啊？当然新车是肯定买不到这一个神门啦 ，OK。但是我还是想要知道一下观众朋友们，你们会怎样做决定 ？OK， 欢迎大家留言，我们一起讨论。今天的这一集影片大概就先到这里，喜欢我的影片不要忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它度下去。刚刚我们装三六零这一间店的地址嘞，我也会放在影片下方，有兴趣的朋友都可以到古来。这边找他们，或者我放一个电话号码，直接联系他们，了解更多详情。当然，如果你要知道 Vest 还有什么好料东西的话，都可以到他们的官网上面查看。产品真的琳琅满目，非常的多。小样的，从那些 Full Range Speaker 到大样的 w o o f e r 到 Player 到行车记录器，通通都有，一站式都有。接下来大家还想看到我拍什么样的一些题材，都可以在影片下方留言区打上来。我是阿豪 ATH， 我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。Thank、you